নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বর নাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম শিলচরে প্রথমবারের মতো অসম গ্রন্থ মেলা শুরু চলবে দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আঠেরো মাস থেকে বেতন নেই মা ও দুই কন্যাকে নিয়ে অনশনে জলমিত্রের কর্মী শিলচরে আয়োজিত বিশ্ব এইডস দিবস হাসপাতালে সভা ও সচেতনতা রেল এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচরে প্রথমবারের মতো শুরু হলো রাজ্য সরকারের প্রকাশন পরিষদের উদ্যোগে অসম গ্রন্থ মেলা স্থানীয় পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করা হয় অসম গ্রন্থ মেলাটি পয়লা ডিসেম্বর থেকে দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শুক্রবার অসম গ্রন্থ মেলার উদ্বোধন করেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নমাল মাহাতো জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা সহ অন্যান্যরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই মেলার সূচনা করা হয় এই গ্রন্থ মেলাতে কলকাতা থেকে দিল্লি এবং গুয়াহাটি আগরতলা থেকে আগত পুস্তক বিক্রেতারা স্টল নিয়ে বসেছেন অসম গ্রন্থ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যের তিন কন্যা বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর সালিনা হোসেন কলকাতার ঔপন্যাসিক গল্পকার তিলোত্তমা মজুমদার গুয়াহাটির বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুরোধা শর্মা পূজারী কলকাতা পুস্তক মেলার আয়োজক সুদংশু দে এবং সম্পাদক ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় কাছাড়ের পুলিশ সুপার নমাল মাহাতো জেলাশাসক রোহন কুমার যা সহ বিশিষ্ট জনরা এতে উপস্থিত ছিলেন এই শিলচর বই মেলা আমাদের কাছে একটা অন্য আবেগ নিয়ে আসে যেমন আসাম আসামের গৌহাটি বই মেলা বা নর্থ ইস্ট বই মেলা যখন হতো তখন যখন প্রথম নর্থ ইস্ট বই মেলা হয়েছিল সেখানেও পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে সুধাংশু শেখর দে এবং আমি এসেছিলাম আবার শিলচরেও এই অসম প্রকাশন পরিষদ এবং সারা আসাম সদৌ আসাম পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে যে নতুন বীজ রোপণ হলো আজকে যে যৌথ উদ্যোগে সারা আসাম জুড়ে যেটা প্রমোদবাবু আমাদের শোনালেন যে মুখ্যমন্ত্রী যেটা চেয়েছেন যে আসামের প্রত্যেকটা সদর শহরে শহরে বই মেলা করার এটা একটা অসম্ভব উদ্যোগ অসম্ভব দারুণ উদ্যোগ ভালো উদ্যোগ বই মেলাকে মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত করা বিশেষত শিলচরের মতো জায়গায় বা হাইলাকান্দির মতো জায়গায় যেখানে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট করেছিল আমি সেখানে প্রচণ্ড এসেছিলাম প্রবল সারা দেখেছিলাম এখানকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে বই পড়ার আমি গিয়েছিলাম হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ সেখানেও দেখেছি আমি গিয়েছিলাম তেজপুরে সেখানেও দেখেছি এনবিটির মেলায় দীর্ঘ আঠারো মাস থেকে বেতন না পেয়ে নিজের মা এবং দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে শিলচরে অনশনে বসলেন জলমিত্রের এক অস্থায়ী কর্মী শুক্রবার শিলচর পিএইচ ডিভিশন দুই কার্যালয়ের সামনে নিজের মা এবং দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে অনশনে বসেন সুদর্শন নন্দী সাংবাদিকদের তিনি জানান জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আবাসনে থেকে তিনি দীর্ঘদিন থেকে জলবিদ্যুৎ অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু দীর্ঘ আঠারো মাস থেকে তিনি বেতন পাচ্ছেন না মা এবং দুই মেয়েকে নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন এই বিষয়ে তিনি অনেক আবেদন করেছেন বিভাগের আধিকারিকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন কিন্তু এতে কোনো কিছুই লাভ হয়নি তাই এবার তিনি বাধ্য হয়ে অনশনে বসেছেন যদি আঠারো মাসের বেতন না দেওয়া হয় তাহলে তিনি পরিবার নিয়ে অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাবেন এদিকে পিএইচি অস্থায়ী কর্মচারী পরিষদের কর্মকর্তারও এই অনশনকে সমর্থন জানিয়ে তারাও সামিল হয়েছেন পরিষদের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানান সদস্য নন্দী পরিষদের একজন সদস্য গত এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়ে তিনি অনশনে বসবেন বলে জানান তাই নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তারা অনশনে বসেছেন সেই সদস্যের আজকে আঠারো মাস হয়ে গেল সমস্ত আসামের জলমিত্ররা কিছু না কিছু বেতন পাচ্ছেন কিন্তু সুদর্শন নন্দী আঠারো মাস থেকে বেতন এক টাকাও পাচ্ছেন না সেই সুদর্শন নন্দী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে অনশন ধর্মকোটে বসবে ওনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত উনি আমি আমার জানা মতো আমাদের চিঠি দিয়েছিলেন এক এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়েছিলেন যে আমার ওনার যদি বেতনটুকু না পান সে অনশনে বসবেন আর আমাদেরকে ইনভাইট দিয়েছিলেন সাহায্য সুবিধা করার জন্য আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে আমাদের পিএইচ সেই কর্মচারী পরিষদ এক্সিকিউটিভ বডি আজকে ওনার সমর্থন হিসাবে আজকে আমরা এখানে অনশনে সাপোর্ট করছি এবং এইভাবে সুদর্শন নন্দী সমস্ত আসামে কোনো না কোনো সদস্য এইভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে ডিউ টু আমাদের পঞ্চায়েতের স্যালারির জন্য 
আমাদের পিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের জল বিতর হিসাবে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় কিন্তু পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের স্যালারি দেওয়া হয় এই জায়গাতে একটা বিসংগতি দেখা যায় প্রতিটা মাসে মাসে প্রতিটা প্রতিটা মাসে মাসে প্রতিটা জল বিতর এইভাবে বিসংগতি দেখা যায় কিন্তু আমাদের সুদর্শন নন্দীটা ব্যতিক্রম বিভিন্ন অর্ডার এবং এডিসি আবার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিগত জল জীবন মিশন সম্মেলনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন ওনার আসার আগ মুহূর্তে উনি অনুসরণ বসার চেষ্টা করেছিলেন আমরা বাধা আরোপ করছি যে আমাদের জল জীবন মিশন সম্মেলন চলবে আপনি অনুসরণ করছেন আমাদের হেও প্রতিবন্ধ করা হবে আমরা ওনাকে কাকতি মূলতি করে বাধা দিচ্ছি কিন্তু আজকে ও নিরুপায় হয়ে আজকে অনুসরণ তিনি বসছেন বসছেন আমাদের পিএইচি ডিভিশন শিলচার টু তে এইভাবে একটার পর একটার অর্ডার দেওয়ার সত্ত্বেও আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো স্যালারি দেওয়া হয় না পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি যারা আছেন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট যারা আছেন ওনারা ক্ষমতার বাহুবল দেখায় শিলচর এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে শুক্রবার শিলচরে আয়োজিত হল বিশ্ব এইডস দিবস এদিন সচিন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতাল এক সভার মাধ্যমে এইডস নিরাময় সহ সমাজকে কিভাবে এইডসের কবল থেকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে সভা শেষে এক সচেতনতা র্যালির আয়োজন করেন উদ্যোক্তরা র্যালিতে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন এনসিসি স্কাউট ও গাইড সহ বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের পড়ুয়ারা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে জনগণকে এইডস সম্পর্কে সচেতন করান অনেকটাই সচেতনতা আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি কিন্তু আমরা যদি পরিসংখ্যানটা দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের ভারতবর্ষে এখনো প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে এবং আমাদের জেলায় যদি দেখি তাহলে দেখব যে প্রায় পাঁচ হাজার ছশো বিয়াল্লিশ জন নতুনভাবে এই এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং আমাদেরকে আরও বেশি সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং যেভাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো বিশেষ করে মণিপুর মিজোরামে যেভাবে এই রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের জেলাতেও সেটার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ছে তাই আপনারা শুনলে অত্যন্ত খুশি হবেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থা তথা রাজ্য সংস্থার তৎপরতায় আমাদের জেলায় একমাত্র সমগ্র আসামের মধ্যে কাছার জেলাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে এই সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা এইচআইভি আক্রান্ত অ্যাথলিট যারা নেগেটিভ ক্লায়েন্ট থাকবেন তাদের সবাইকে আমরা আজীবন সুরক্ষিত রাখতে পারার প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারব এবং শুধু তাই নয় তাদের যদি আইডেন্টিফাই করার পর টেস্ট বা ট্রিটমেন্ট করার পরে তাদের ওয়েলফেয়ারেরও সমস্ত দায়িত্ব এই সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্র বহন করবে কাবগুল সোনাই পূর্ত সড়কে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেল চেপে দুজন আরোহী সোনাই থেকে কাবগঞ্জ আসার পথে চাঁদপুর চেপির বেড়াবাগ প্রথম খণ্ডে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন একটি গরুর বাচ্চা সামনে থেকে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছের সাথে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ে যায় মোটরসাইকেল আরোহী এতে গুরুতরভাবে আহত হন পথচারী সহ দুই আরোহী দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করেন পরে খবর দেওয়া হয় একশো আট অ্যাম্বুলেন্স ও সোনাই থানায় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোনাই থানার এএসআই কিরীতি দত্ত দল দল বল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান তিনি প্রাথমিক তদন্ত করে মোটরসাইকেলটি হেফাজতে নিয়ে যান পথচারী নবদীরগ্রাম চতুর্থ কোণের বাসিন্দা নজরুল চৌধুরীকে সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী যথাক্রমে নবদীগ্রাম প্রথম গোন্ডের বাসিন্দা যুবক সাজুদ্দুল লস্কর ও পূর্ব সোনাইর রহরপাড়ের বাসিন্দা সাইদুল হক লস্কর গুরুতর আহত তারা উভয়ই শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা দেন जनगण शिकार होने के समस्त असुविधागुली सामने रेखे बृहस्पतिवार सन्धाय 
কাজের বরাদ্দপ্রাপ্ত ঠিকাদার অনিমেশ দেবের জালতলা বাজারে থাকা কার্যালয় ঘেরাও করেন বদরং দৌড় ও দুর্গা বাহিনীর কর্মকর্তারা এক সপ্তাহের ভিতরে কাজ শেষ করার হুঁশিয়ারি দেন তারা নমস্কার আমার নাম বিদ্যুৎ রায় জীবনগ্রাম বাড়ি আমরা আজকে একটা অভিযোগ আছে যে আজকে গত বছর গত বর্ষার সময় কাজটা শুরু হয়েছে রোডের কাজটা কই থেকে কই মাধ্যপুর ফুনিখাল থেকে ইন্দোরিয়া মথুরাপুর এন্ড পর্যন্ত মানে জীবনগ্রাম জিপি পুরা হোল জীবনগ্রাম জিপি পাইছে মেইন পুরা মধ্যে দিয়ে খাটিয়া গেছে রোডটা তো এটার কাজ আজকে হঠাৎ করিয়া আজকে বর্ষা গেল বর্ষা যাওয়ার পরে তো শুকনো এবার তো প্রায় দুই তিন মাস হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটু বৃষ্টি দিছে বৃষ্টি দেওয়ার পরে আবার বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখন আর কোনো মতে রোডের কাজ হয় না রাস্তার এত অবস্থা মানে একটা সাইকেল চালাইয়া মানুষ গাড়ি বাদ বাদ দিল তো আটার আটিয়ে যাবার মানে অত অসুবিধা অসুবিধা হওয়ার মানুষের যাতে এটাই অভিযোগ যাতে রাস্তাটা এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজটা শুরু হয় আর এই এই যে মানুষের প্রবলেম চলে এলে এটা মানে সলভ করার জন্য স্কুলের ছাত্র ছোটো ছোটো বাচ্চারা আয়ে যায় এটা লাগে পাত্র এটা টায়ার লাগে একদম গুল্লির মতো উড়িয়ে যায় আর রাস্তার তো দুলার তো আর অবস্থা নেই এটা পাউডারের মতো এটা দুলা যায় ওরকম তাতে এটা আমরা অভিযোগ যাতে তাড়াতাড়ি এক সপ্তাহের মধ্যে এই কাজটা শুরু হইতো নাইলে এক সপ্তাহ পরে আই আমরা আজকে তো আজকে তো কম মানুষও আইসি কারণ জাস্ট আমরা আর কি জানতে চাইছি কেন আইয়া এখানে আই আমরা কোনো ম্যানেজার পাইছি না একজন সুপারভাইজার আছে তার লোকে কথা কইছি তে আমরা আজকে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোনো মতে এই কাজটা স্টার্ট হই ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ সভাপতি দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালনের অধিকার অবশ্যই কোন গোষ্ঠীর অসুবিধা না ঘটিয়ে প্রত্যেক রয়েছে দেশের সংবিধান আমাদের এই অধিকার দিয়েছে কিন্তু সম্প্রতি আসাম সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি আমাদের শুধু বিভ্রান্তি করেনি বরং চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে এখন থেকে মিটিং মিছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান বিহু ইত্যাদি পালন করতে হলে সরকারকে সেবা মাশুল দিতে হবে আমরা এই বিজ্ঞপ্তির তীব্র বিরোধিতা করছি পরাধীন ভারতে এমন নিয়ম ছিল না এবং দেশের শুধু অসামী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তা বড় পরিতাপের বিষয় সংবিধানের প্রতিটি ধারাকে মাথায় রেখে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা মিটিং মিছিল সাংস্কৃতিক উৎসব ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকি অথচ বড় কথা আসামে বিশেষত আমাদের বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো সদস্যের চাঁদা এবং শোভানোদ্যায়ীদের উপরই একান্ত নির্ভরশীল কোন সরকারি অন্ধন এই সংস্থাগুলো পায় না আসাম তথা বরাক উপত্যকার গ্রাম শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপনের উপযুক্ত সুলভ মঞ্চের যেমন অভাব তেমনি ব্যয়বহুল এবং সাংস্কৃতিক উপরি কাঠামো কবি দুর্বল আমরা আমাদের এই বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সংগঠক নিখিল পাল মহাশয় বলেছেন আপনাদেরকে বিস্তারিত বলার এখানে কিছু নেই সরকার যেভাবে এটা চাপিয়েছেন এটা অত্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মী সামাজিক কর্মী যারা বিভিন্ন রকম সচেতনতা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করে থাকেন এই অনুষ্ঠানগুলো বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকেন তার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে রামেগঞ্জের যারা অর্গানাইজেশন আছে সংস্থা আছে তাদের পক্ষেও এই মাসুল দেওয়াটা অনেক কষ্টকর কাজে আমরা আশা করব সরকারের বিহিত ব্যবস্থা নেবেন এবং এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দাবি করি আমরা যে সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন যারা আছে এই উপত্যকায় এবং প্রদেশ তাদেরকে যাতে একটা আর্থিক সহায়তা নিয়মিত করা সরকারের কাছে এটাও আমাদের দাবি এই শুধু বলে আমরা সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন ভারত অ্যাগ্রো নিউট্রন্স প্রাইভেটের এক জৈব সার ও জৈব ঔষধের বিক্রি কেন্দ্রের শুক্রবার উদ্বোধন হলো উদরবন্ধের পান গ্রামে স্থানীয় সমাজকর্মী পশুপালন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী লক্ষ্মীকান্ত সিংহ এই কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন ফিতাঘেটে এর উদ্বোধন করলেন গুয়াহাটি থেকে আশা কোম্পানির আধিকারিক স্নিগ্ধা শৈকিয়া উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের এডিও মৃন্ময়জ্যোতি নাথ ইব্রাহিম খলিম প্রদীপ দৈমারি নিকুঞ্জ সিংহ নেপাল সিংহ মনিতন সিংহ সহ আরও অনেকেই বক্তারা মানুষের শারীরিক সুস্থতা স্বার্থে কৃষিকাজে জৈব সার ও জৈব ওষুধ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সঞ্চালনে ছিলেন সামসুল হক লস্কর
মই জয়েন করা নাছিল কারণ যেটা মানে গোটে অল আসাম যেটা মানে ঘুরু মানে সামাজিকভাবে বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে থাকো যে কেন মানে কৃষক বন্ধুসল সহায় করবো পো যে সরকারি যা আসনিবিল দিয়াব পো মূর নিজের কোনো ধরনের স্বার্থ নাই যে মানে যে মানে কিনা সহায় পাম অ মূর ভাল লাগিব যেটা মূল কৃষক বন্ধুস কৃষক ভগ্নী সকল যেটা উন্নতি করব সেই উদ্দেশ্যে আসল মানে রাজনীতি প্রবেশ করল আর যেটা মানে ভাবি থাকো যে মানুষখিন মানে কেক সহায় করব পো মানে কেবা ভাবো যে এই যে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ নক ভাল বস্তু এটা দি যাতে প্রচুর পরিমাণে আমি উৎপাদন করব পো নির্ভরযোগ্য মানে ভাল খেতে বাতি করে যাতে অকান ভাল একটা পয়সা ইনকম করব পো তো এনেকে করে থাকোতে মানে প্রদীপ দর্মা দৈমানিক তাক লগ পাইছো তখনে কলে যে বাইদ মানে এটা আমি এটা অর্গেনিক মানে জৈবিক আমি এটা কোম্পানির লগত আমি গুজরাট অবস্থিত কোম্পানির লগত আমি একটা এগ্রিমেন্ট করছো যাতে নর্থ ইস্টর্ন আমাকে আমি ভাল বস্তু দিও কৃষক সকল আমি ভাল বস্তু দিও যাতে খেতে বাতি করে আর মানুষখিন ভাল তারাপুর চাংমারি রোড অবস্থিত শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর আশ্রমে বৃহস্পতিবার মহারাশলীলা অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় আয়োজক কমিটির সম্পাদিকা স্বপ্না সিনহার উদ্যোগে সার্বজনীনভাবে আয়োজিত মহারাশলীলা দু হাজার তেইশে এই অনুষ্ঠান মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয় মহারাশলীলা উপলক্ষে এদিনের পরম্পরাগত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে শিল্পীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিবেশন করেন উল্লেখ্য কার্তিক মাসের পূর্ণিমা থেকে পাঁচ দিনের মাথায় এই মহারাস আয়োজিত হয়ে থাকে রাসলীলাকে কেন্দ্র করে বিগত এক মাস যাবৎ অনুশীলন করেছেন বিভিন্ন শিল্পীরা বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারও সার্বজনীনভাবেই মহারাসলীলার আয়োজন করায় জনসাধারণের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে তিনি জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদিকা স্বপ্না সিনহা গোপীদের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও অন্ত উত্থান বিষয়টি তুলে ধরেন রাসলীলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিল্পীরা বৃন্দা মালিনী চন্দন চামুর ও কৃষ্ণা সেজে শিল্পীদের পরিবেশিত মহারাশলীর অনুষ্ঠানকে ঘিরে আশ্রম প্রাঙ্গণে এক উৎসবকর পরিবেশ জনগণকে মেতে উঠতে দেখা গেছে মহারাশ লীলা আসলে চার পাঁচ প্রকার প্রকারের রাস হয়ে থাকে তো মহারাশ লীলাটাই সবথেকে বড় রাস যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান একো গোপী একো কৃষ্ণ এইসব ব্যাপারগুলো গোপীদের সাথে কৃষ্ণের যে মিলনটা এবং অন্তর্ধানের যে আসল রাসের ব্যাপারটাই মহারাশেই হয় যেটা এই কার্তিক পূর্ণিমাতেই হয় তো এটা জেনারেলি আমাদের এক দেড় মাস আগে থেকেই অনুশীলন শুরু হয় হ্যাঁ তো এর মধ্যে রাজধানী ছিলেন এক মাস দেড় মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে তো এই পূর্ণিমার পাঁচ দিনের মধ্যে এই রাসটা করা যায় তো ওই রকম করে এই দিদির বিশেষ ওনার প্রচেষ্টায় আমরা এবছর মানে সার্বজনীনভাবে এই ব্যাপারটা শুরু করেছি আগেও হতো কিন্তু কয়েক বছর গ্যাপ গেছে বা যদি কেউ করে তো এক একজন করে নিজের যেমন নিজেরা আয়োজন করত কিন্তু এবার আমরা সার্বজনীনভাবে একটা আয়োজন করা হয়েছে সেই জায়গাটা আমাদের স্বপ্নাতে উনি হচ্ছেন গিয়ে স্বপ্না সিংহ ওনার প্রচেষ্টায় এই বছরটা আমরা সার্বজনীনভাবে শুরু শিলচরের শিল্পী রাজমোহন দাস দীর্ঘদিন থেকে কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত আর্থিক অনটনের জন্য উন্নত চিকিৎসা করতে পারছেন না শুক্রবার শিলচর এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেলে বরাকবলি আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিলচর তথা বরাকার সকল শিল্পী ও নাগরিকদের শিল্পী রাজমোহন দাসকে আর্থিক সাহায্য অনুদান প্রদানের আহ্বান জানান এদিন সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদক ভাস্কর দাস সভাপতি গৌতম সিনহা সহসভাপতি জয়জিৎ বিশ্বাস বাসুদেব ভট্টাচার্য কার্যকরী সভাপতি সন্তোষ চন্দু কানাইলা দাস প্রমুখ সংস্থার পক্ষ থেকে শিল্পী রাজমোহন দাসের হাতে কুড়ি হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে ধরেন পাশাপাশি শিল্পী রাজমোহন দাসের উন্নত চিকিৎসার জন্য সংস্কৃতিকর্মী সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মানে পক্ষ থেকে আমরা আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের সাংবাদিকের প্রেসমিটা আয়োজন করেছি কারণ আমরা আমাদের এতজন চলে একটা স্বনামধন্য শিল্পী রাজকুমার দাস রাজমোহন দাস যার কিডনিজনিত রোগে উনি ভুগছেন এবং আমাদেরই আমাদেরই সাংস্কৃতিক সম্পাদক বহুদিন থেকে উনার সঙ্গে যোগাযোগে আছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন তো আজকে আমরা জানতে পেরে আমাদের সংস্থা এই এই ওনাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং আমি আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে আমাদের শিল্পী মহলের যারা আছেন তারা এই ওই অসুস্থ যে আমাদের শিল্পী ওনার পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য আমি বিনম্র আবেদন রাখছি সেই সঙ্গে আমি সরকার পক্ষকেও সাহায্যের জন্য ওনার জন্য যাতে হাত বাড়িয়ে দেন আমি সেই জন্য সরকারের কাছেও একটা বিনম্র আবেদন রাখছি
এই বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি বিশেষ করছি নমস্কার তো শিলচর হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ পুরো বরাকভেলি শিল্পী মহলই আমাদের সাথে পাশে আছেন এবং সবাই আমাদের ম্যাক্সিমাম সদস্যই আমাদের মেম্বার তো আমরা চাইব যে এই সংস্থাটি আরও আগে বাড়ুক এবং আমাদের সংস্থার মাধ্যমে যাতে শিল্পী মহলের সবাই যাতে উপকৃত হন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর আশ্রিত সকল গুরু ভাই বোনকে জানানো যাচ্ছে যে শ্রী কৈবলুদামের সপ্ত মহন্ত মহারাজ পরম পূজনীয় শ্রীমত কালেপদ ভট্টাচার্য আগামী পাঁচই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দু হাজার তেইশ ইংরেজি শিলচর তারাপুর স্থিত শ্রী রাম ঠাকুর সেবাশ্রম সংঘের পরিচালিত মন্দিরে শুভ পদার্পণ করবেন এবং ছয় ডিসেম্বর বুধবার নাম প্রার্থীগণকে শ্রী নাম প্রদান করবেন তারপর মহন্ত মহারাজ লালা বদলপুর কালাইন এবং করিমগঞ্জে ভক্তদেরকে নাম ও দর্শন দেবেন ইচ্ছুক প্রার্থীগণ তারাপুর শ্রী রাম ঠাকুর সেবাশ্রম সংঘের মন্দিরে যোগাযোগ করে ঠিকানা তালুভুক্ত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে আগামী ছয় ডিসেম্বর বুধবার তারাপুর স্থিত শ্রী রাম ঠাকুর সেবাশ্রম সংঘের পক্ষে সকল গুরু ভাই বোন এবং ভক্তবৃন্দকে এই মহোৎসবে যোগদান করে মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে ফেসবুক ব্লগ থেকে দুধপাতিলের বাসিন্দাদের কটুক্তি মন্তব্যে সরব হলেন এলাকার একাংশ লোকজন তার পাশাপাশি ওই সব ওয়েব পোর্টাল বা ব্লগের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা জানান সম্প্রতি দুধপাতিলে আয়োজিত ফুটবল খেলার ফাইনালের ম্যাচে তুমুল মালপিটের ঘটনার পর থেকে গোটা জীবিকে লক্ষ্য করে একের পর এক অপমানজনক বাক্যবান করছে জনক এক যুবক ওই যুবক তার বিলাসবহুল গাড়িতে অন পুলিশ ডিউটি লিখে দিব্যি দাপট দেখে ঘুরলেও তার বিরুদ্ধে প্রশাসন নীরব তাছাড়াও প্রকাশ্যে সাপ ধরে রাস্তাঘাটে চলাচলকারীদের ভয় দেখানো সহ নানা অপকর্মের ভিডিও ফেসবুকে লাইভ করার পেছনে কি রহস্য রয়েছে তারা প্রশ্ন তুলেন আমি দুধপাতিলের বাসিন্দা আজকে বিগত পনেরো দিন থেকে আমরা দেখতে পাইছি যে একজন শাহিদ লস্কর হইয়া ফেসবুক পেজে উঠে ময়না তাই নেন না তো তাই না কয়েক দিন পনেরো দিন থেকে আজকে দেখি আর প্রত্যেক দিন দুইটা তিনটা ভিডিওর মধ্যে তাই দুধপাতিল নিয়ে এন্টার দুধপাতিল নিয়ে গালিগালাজ করছে তাই আমরা আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা এটা প্রশাসনের কাছেও দাবি জানাই যে আপনার কীরভাবে একজন উদারবন্দের ব্যক্তি দুধপাতিল নিয়ে এরকমের কুটুক্তি ব্যবহার করতে পারে আজকে বিগত কালকে আমরা দেখছি যে উদারবন্দের বাজারে গিয়ে উনি বলছেন যে এখানে আমরা যে দুধপাতিলের যারা এখানে ব্যবসা করছেন বা অটো চালাইছেন তারা তারা রে এখান থেকে বয়কট করা হইব তো উদারবন্দ আমি প্রশাসনের কাছে ওটাও কই উদারবন্দ এটা ইন্ডিয়ার বাইরে না এটা আসামের বাইরে না এটা আসামের ভিতরে এটা এটা দুধপাতিলের একদম সংলগ্ন ঠিক আছে তো আমরা এই দুধপাতিলের সব আমার পিছনে আরও মানুষ আছে সবের কাছ থেকে আমরা জানাই যে প্রশাসনের কাছে যে এটার যেন সুবিচার হয় কেন একজন মানুষের দুধপাতি নিয়ে ওনার কোনো অভিযোগ থাকে ওনার কোনো প্রবলেম থাকে উনি প্রশাসনের কাছে হইতে পারেন তো আমরা এটাও প্রশাসনের কাছে দাবি জানাই যে এটার যেন সুবিচার হয় আরেকবার যেন এরকমের ভিডিও নিয়ে কোনো দুধপাতি নিয়ে দুধপাতি নিয়ে এটা কোনো ইয়ে নাই যে দুধপাতি নিয়ে এর ফলে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দিমু এটা ফেসবুক পেজে ওনার কংগ্রেস ইউডিএফ পরিকল্পিতভাবে করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণের মধ্যে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে আসলে কংগ্রেস ইউডিএফ একই মুদ্রার এপিট ওপিট শুক্রবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন দেখে বিধায়ক কমলা খুদে প্রকাশিত জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী ও ইউডিএফ এর বিরুদ্ধে এভাবে পাল্টা তোপ দাগলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ইউডিএফ এর মিত্রতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন বিধায়ক কমলা খুদে প্রকাশের ব্যানারে বদর উদ্দিন আজমলের ফটো লাগান ছিল এখন কি ভুলে গেছেন বিধায়ক এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে সুব্রতবাবু বলেন ইউডিএফ কংগ্রেসের পরিকল্পিত জবরের বলি হয়েছেন বজলুল হক চৌধুরী বিধায়ক কমলা খুদে প্রকাশিত স্বাধীনতা বজায় রেখে বক্তব্য করার পরামর্শ দেন তিনি উল্লেখ্য পঁচিশ নভেম্বরে করিমগঞ্জের কুয়ামারায় ইউডিএফ কর্মী কর্তৃক বজলুল হক চৌধুরীকে আক্রমণের পর বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু তাদেরকে কিভাবে ভুল বুঝিয়ে চিন্তা হয়ে গেছে বিজেপি যেভাবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করছে সে কেন্দ্র সরকার হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার হোক আর আসামে শ্রদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের নেতৃত্বাধীন সরকার হোক উভয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্পগুলো দিচ্ছে ওই প্রকল্পগুলোর দ্বারা যারা লাভবান হচ্ছেন যারা লাভার্থী আছেন সেখানে না জাতি দেখা হচ্ছে না ধর্ম দেখা হচ্ছে না ভাষা দেখা হচ্ছে ওরা চিন্তায় পড়েছেন যে লোকসভা নির্বাচনে তো নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে আমাদের নেতৃবৃন্দরা যেভাবে বলছেন যে চোদ্দটি আসনের মধ্যে বারোটি আসন আমরা পাবো সেটা নিশ্চিত আছে এবং যেটা বলছেন সেটাই হবে বারোটি আসন ভারতীয় জনতা পার্টি পাবে আসনে 
এখন নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে আর এই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় নেমে মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য মানুষকে কিভাবে বিপদগামী করা যায় মানুষকে কিভাবে দ্বন্দ্বে ফেলা যায় মানুষকে কিভাবে সংখ্যায় রাখা যায় সেটার জন্য এই জঘন্য ধমকাণ্ড আজ থেকে কয়েকদিন পূর্বে করিমগঞ্জের মাটিতে ঘটিয়েছেন ওনারা আর একদম পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছেন একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ঘটনাটি শুক্রবার সকালে মেলাঘোর থানার অন্তর্গত ঠাকুরপাড়া এগারো নম্বর ওয়ার্ডে জানা গেছে শুক্রবার সকালে এই এলাকার চিন্তাহরণ পাল প্রতিমা পাল এবং তাদের মেয়ে মনিকা পাল বেড়া গড়িয়ে গেলেও ঘরের দরজা খুলছিলেন না তখন চিন্তাহরণ পালের বড় ভাই দেখতে যান কি কারণে তারা ঘুম থেকে উঠছে না তিনি কোনো মতে জানালা দিয়ে দেখতে পান ঘরের মধ্যে তিনজন শুয়ে আছেন কিন্তু তাদের কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছিলেন না অবশেষে আশপাশের লোকদের নিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে পরিবারের তিনজনই মৃত বলে দেখতে পান চিন্তাহরণ পালের বড় ভাইয়ের চিৎকারে এলাকায় লোকজন ছুটে আসেন খবর দেওয়া হয় মেলাগড় থানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ ছুটে যায় পরিবারের তিন সদস্য মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে একই সাথে একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যু কীভাবে হলো তা সঠিকভাবে কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না যার ফলে সকলের ধারণা ময়নাতদন্তের পর এই ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে আমরা দেখছি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায় এরপরে মহিলা আসার একজন মহিলা ইয়ে ডাকাতে আসে টচা টচা কিছু খুলে না তো এবারে এরপরে আমরা বাড়ি গেছে তারা দিয়ে উঠে টুটে না এবারে আমার জ্বালায় ছোট জ্বালা ইয়া ইয়ার দূর দূর করে মনে হয় ছোট জ্বালে না নিজে আমার দেওয়ার করতে রে না আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি প্রথমে দরজা খুলছে কি হ্যাঁ প্রথমে দরজাটা খুলছে কি মুক্তির কাজ করছি শিলচরে প্রথমবারের মতো অসম গ্রন্থ মেলা শুরু চলবে দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আঠেরো মাস থেকে বেতন নেই মা ও দুই কন্যাকে নিয়ে অনশনে জলমিত্রের কর্মী শিলচরে আয়োজিত বিশ্ব এইডস দিবস হাসপাতালে সভা ও সচেতনতা রেগে এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই ধন্যবাদ